அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஹை குவாலிட்டி லைஃப் கொடுக்க முடியுது கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண உடனே எல்லாமே சரியாயிடும் அப்படி கிடையாது ஸோ நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணால் அதுக்கப்புறம் மாத்திரை எடுக்க வேணாம் அப்படி கிடையாது டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு அப்புறம் மாத்திரை எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஹாய் எவ்ரிபடி வெல்கம் பேக் ஸோ வி வர் டாக்கிங் அபவுட் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் சிறுநீரக மாற்று சிகிச்சை ஸோ இந்த கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பற்றி நிறைய மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் இருக்குது மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ்னால் வந்து பேஷண்ட்ஸ் பொதுமக்கள் வந்து இதை பற்றி நிறைய ஃபால்ஸ் தாட்ஸ் ஃபால்ஸ் பிலீவ்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன்னா ஹை ரிஸ்க் பேஷண்ட் உடனே இறந்து போயிடுவாங்க இது அது பக்கம் போகவே கூடாது ஸோ மருத்துவத்தில் பார்க்கும்போது இது ஒரு பேலன்ஸ்டாக நம்ம எடுத்து போகணும் ஸோ சிறுநீரக மாற்று சிகிச்சை வந்து ஒரு கிட்னி ஃபெயிலியர் பேஷண்ட் ஒரு என் ஸ்டேஜ் ரீனல் டிசீஸ் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு புது வாழ்க்கை கொடுக்குற மாதிரி ஸோ டயாலிசில் இருக்கல யார் வேணாலும் கேட்டு பார்க்கலாம் ஏஜ் கம்மியாக இருந்தாலும் இருக்கலாம் இப்போ நம்ம ஹாஸ்பிட்டலே வந்து சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ்லேருந்து நைன்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் டயாலிசில் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்குமே பார்க்கும்போது டயாலிசில் நம்ம என்ன ஹை குவாலிட்டி டயாலிசிஸ் கொடுத்தாலும் ஒரு டிபெண்டென்சி டிபெண்டென்சினால் வாரத்துக்கு ரெண்டு வாட்டியோ மூணு வாட்டியோ ஒரு மெஷின் வந்து அவங்க ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தி விடுது அது அது பண்ணாதான் அவங்களோட உயிரோடு இருக்க முடியும் அந்த டிபெண்டென்சி இல்லாமல் இருக்கிறது தான் ஒரு கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ரெண்டாவது வந்து நம்மளால் வந்து லாங் டேர்ம் சர்வைவல் அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஹை குவாலிட்டி லைஃப் கொடுக்க முடியுது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர் ஓல் பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை கொடுக்கணும் அவங்க போய் வேலை பண்ணணும் ஷி வாண்ட்ஸ் டு ஹேவ் சில்ட்ரன் அப்படின்னா டயாலிசிஸில் முடியாது அவங்களுக்கு கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் தான் வந்து ஒரு கேம் சேஞ்சர் ஒரு புது வாழ்க்கை கொடுக்குற மாதிரி ஸோ தீஸ் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பெட்டர் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் லாங்கர் லைஃப் இன்னொரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் நல்லா இருக்கலாம் மூணாவது வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் ஃப்ரம் டயாலிசிஸ் டயாலிசிஸ் செய்யாமல் வாழ்க்கை ஓட்டலாம் ஸோ ஒரு கிட்னி ஃபெயிலியர் பேஷனுக்கு இது டெஃபினட்டாக பூன் ஆனால் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து ஒரு புது ஜேர்னி அந்த ஜேர்னி அந்த பாதத்தில் போகும்போது கொஞ்சம் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மிஸ்கன்செப்ஷன் என்னென்னா கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண உடனே எல்லாமே சரியாயிடும் அப்படி கிடையாது ஒரு முக்கியமான உறுப்பு ஒரு முக்கியமான ஆர்கன் கிட்னி வேலை செய்யலை அதை வந்து நம்ம வேறு ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஃபேமிலி மெம்பர்லேருந்து எடுத்து உங்கள் உடம்புல வைக்க போகிறோம் உங்களோட ஒன் சொந்த அம்மா அவங்களுக்கு கிட்னி கொடுத்தாலும் உங்கள் எதிர்ப்பு சக்தி பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ஒரு ஃபாரின் பாடி வெளியிலேருந்து வர கிருமி மாதிரி நம்ம எதிர்ப்பு சக்தி நினைக்கும் அதுதான் எதிர்ப்பு சக்தியோட வேலை அந்த எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அந்த கிட்னியை வந்து எதிர்த்து வெயில தள்ள முயற்சி பண்ணும் அது பேர் தான் ரிஜெக்ஷன் சொல்லுவோம் அந்த ரிஜெக்ஷனை வந்து க ரிஸ்கை ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக கொண்டு போகிறது தான் எங்களோட வேலை அஸ் அ நெஃப்ராலஜிஸ்ட் ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் ஃபிசிஷியன் அண்ட் நெஃப்ராலஜிஸ்ட் ஸோ அதுக்கு வந்து டிரான்ஸ்பிளான்டிக் முன்னாடி டோனருக்கும் கிட்னி ஃபெயிலியர் பேஷண்ட்டுக்கும் எவ்வளோ மேட்ச் இருக்குது அந்த ரிஜெக்ஷன் ரிஸ்க் எப்படி மேக்ஸிமம் கம்மி பண்ண முடியும் எல்லா செக்அப் பண்ணியும் தான் நம்ம வந்து கிட்னியை மாற்றி கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அந்த எதிர்ப்பு சக் உங்களோட சொந்த எதிர்ப்பு சக்தியை குறைக்கிறதுக்கு சில மருந்துகள் கொடுப்போம் அந்த மருந்து வந்து ஆப்ரேஷன் நாள் வந்து ஊசியாக கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கை முழுசாக மாத்திரைகள் போடணும் அந்த மாத்திரை போட்டால் தான் அந்த கிட்னி வந்து நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ரிஜெக்ஷன் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணால் அதுக்கப்புறம் மாத்திரை எடுக்க வேணாம் அப்படி கிடையாது டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு அப்புறம் மாத்திரை எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு ஆறு மாதத்துக்கு மாத்திரை மேக்ஸிமம் பவரில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு அளவுக்கு பவர் குறைஞ்சிட்டு பட் லைஃப் லாங் மெடிசன்ஸ் எடுக்கணும் ஒரு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பேஷண்ட்டுக்கு அந்த மெடிசன் கரெக்டாக எடுத்தால் அந்த கிட்னி ஒரு ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் நல்லா வேலை செய்யும் ஸோ தட்ஸ் த செகண்ட் திங் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு அப்புறம் மெடிசன்ஸ் லைஃப் லாங் எடுக்கணும் அந்த கம்ப்ளைன்ஸ் மருந்து கரெக்டாக எடுக்கிற பேஷண்ட் தான் நல்லா இருப்பாங்க மூணாவது இந்த எதிர்ப்பு சக்தி குறைக்கிறதுனால நம்மளோட பழக்க வழக்கங்கள் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கணும் ஏன்னா எதிர்ப்பு சக்தி குறைச்சா பேஷண்ட்டுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் கிருமி தாக்குதல் வரலாம் அந்த கிருமி தாக்குதல் வராததுக்கு நாங்கள் கொஞ்சம் மெடிசன்ஸ்லாம் கொடுப்போம் மெயின் பர்ஸ்னல் ஹைஜீன் உடம்பை சுத்தமாக வச்சுக்கணும் டெய்லி ட்வைஸ் அடே ப்ரஷ் பண்ணணும் குளிக்கணும் அப்புறம் வந்து வீட்டில் மேக்ஸிமம் செஞ்ச சாப்பாடு ஹெல்த்தியான ஃபுட்ஸு தான் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும்
எக் ஒயிட் மோர் ஹெல்த்தி சுண்டல் பச்சை பயிர் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்ல ரிச் ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் எடுத்துக்கலாம் உங்கள் நெஃப்ரால்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் பவுடர் கூட கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ ஒரு டயாலிசிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு ஜென்ரலாக வந்து ஹை ப்ரோட்டீன் எடுக்கணும் அது பெரிட்டோனல் டயாலிசில் இருந்தாலும் இருக்கலாம் ஹீமோடயாலிசில் இருந்தாலும் இருக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து வாட்டர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆனால் டயாலிசில் இருக்கிற பேஷண்ட்டில் கூட இருக்கும் அது உங்கள் டயாலிசிஸ் ஷெடியூல் பொறுத்து இப்போ நீங்கள் வாரத்தில் மூணு டயாலிசிஸ் செட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா உனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி குடிக்கலாம் அது ரெண்டு டயாலிசிஸ் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க யூரின் ஓரளவுக்கு கம்மியாக தான் வருதுன்னா உனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும் ஸோ வாட்டர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை வந்து மாறலாம் அது உங்கள் நெஃப்ராலஜிஸ்ட்டு நீங்கள் கேட்கணும் ஜென்ரல் அட்வைஸ் லோ சால்ட் டயட் ஹை ப்ரோட்டீன் டயட் ஹெல்த்தி நியூட்ரிஷியஸ் டயட் திஸ் இஸ் ஃபார் டயாலிசிஸ் பேஷன்ஸ் தேங்க்யூ